，幸亏我弄来这个面具。今夜带着他前进山中，还不易如反掌。怎么还没来呢？色大人先是留给长帝的信，长帝看到了。大人传信，白日人多繁杂，特邀长帝来此一解相思。可是长帝如今来了，大人为何连头也不回，也不看长帝？其实，大人何必担忧唐突长帝？长帝对大人。没什么，公主。西泽大人，我这衣衫都湿透了，这夜风寒凉的。哦，呃，公主，下次走路小心一些，我领你去换一身干净的衣裳吧。啊，来，起来，把手给我。啊，公主，这边请。公主，今日是我疏忽，让公主衣衫尽湿。这画房里有干净的衣裳，还是尽早换上吧。啊！西泽大人莫自责，是长帝不小心。没事没事，来这边见。好。怎么了？我我求你出面，公主，公主，公主！也不知道他们进入画坊之后一切会不会顺利。在这儿做什么？哎呀，吓死我了！不是说过事成之后带你去看月令花吗？但但是，你怎么这么快就回来了？长帝呢？你将他领进去你就出来了，动作倒挺快。哎呦，怎么了？你怎么还是西泽的样子啊？快点变回来吧，又没有什么旁人。哦，对了，那，这给你。待会儿呢，我们进山看月令花，得要带上这个才行，所以我也就给你准备了一个。听说这里有个古老的习俗，叫做玉女旦。只要戴上面具出游，尚未婚嫁的年轻男女以歌或品舞传琴，定会许下一生的良配。怎么样，开心吗？跟你说啊，倘若有不认识的姑娘歌声邀你的话，定要记住八个字：固本守原，稳住先根。倘若有不认识的小伙子来劫我，你更要记住八个字：别客气，将他打趴下。哦，据说今夜断长山为此事封山，咱们这一路要相互照应。当然了，主要还是你照应我。好。啊，怎么声音也像西泽？让你变回来，你还不变？罢了罢了，时间不早了，快走走走走走走，快！儿臣乡里贺，在此恭贺母后寿诞大吉，福如东海长流水，寿比南山不老松。贺儿，又是一年不见
，这关成功离王都也不远，你为何不回王都去啊？回母后的话，赫尔在这关成功中挺好的，这景美，也清静。赫尔身体自小一向孱弱，如今在这儿养着，很是舒心。只要你高兴就行，你有空也多回王宫去看看，看看你父君也好啊。是。怎么不见阿兰惹和长帝公主？是啊，这两个丫头去哪儿了？太不像话了。阿兰惹贪玩，出去玩回来晚了是常有的事儿。至于长帝，夫、啊、君，母后、啊啊，来人！畜生，给我弄走！是。你们先把清殿弄出去。是。送上君和君后即刻委回去休息吧。是是山怎么越往里走越发寂寥啊？还有狼蛟啊！幸好有你陪我来。你今夜为何如此沉定啊？莫不是嫌弃我白天写给长帝的情信太过肉麻之故？嗯，你就别生气了嘛。陌上乃何许人言啊？万花丛中过，片叶不沾身。不过就是一封略出格的情信，何至于就惊得你一路无话呀、啊？莫少，你莫不是见此良辰佳夜、玉人双全的景象，想起了一些往事而伤情、啊？<笑>这书上说，月令花呢，要等到虚实墨客开花，我们大概还要等个一时片刻才行。不急。哎，对了。我学了一首月令花的歌谣，唱给你听。嗯。月令花，天上雪，花初开时凋谢，一颗生，一颗灭，一颗生，一颗灭。月初不见花，花开不见月。月令花不知花已。
不是圆，花开一棵生，花谢一棵灭，花开一生一灭。唱的不错，哎，其实呢，我对这些花花草草不是特别的有兴趣。但是呢，看书上记载说，月令花呀，这种花只在玉米蛋上开花。月出不见花，花开不见月，所以每年此时都没有月亮。可传说月令花，偏偏最想见的呢。就是月光，但是很可惜啊，有情却无缘，岂不更悲伤？莫少，我感觉你跟以往有点不同。有什么不同？嗯，我也说不上来，但就感觉，让人觉得又陌生，又很熟悉。好像这种情景似乎以前也发生过。哎，莫少，你心中可曾有喜欢的女子啊？啊啊！你不用说，我也知道。哼，你喜欢的人，定是阿兰惹全都开花了，你看那，快过来，快，哇，原来这就是月令花呀。开的真美，莫少。两百多年了，你一直都没有忘记他。这样算来，安拉热也算没白活。你看，就像这月令花一样，我们都觉得它很美。之所以它那么的瞩目呢，是因为它是夜空中唯一的色彩。我们的眼睛只能看得到它，所以就会觉得它最美。你还知道什么？其实你心里一直都有它，两百多年都没有放下。你主动把其他东西都尘封，它在你心里更加清晰，更加深刻，你也更痛苦。其实呢，除他以外还有很多人合适。有时候我们之所以会如此执念太深，不是不明白，只是不愿意明白而已。只将一个人放进记忆中，又何不多？其他人有值得我特别注意的必要吗？嗯，你这样执着专一，着实难得。倒也不是说你有什么不妥。只不过，与其这么痛苦的将它放在心中呢，我我什么时候痛苦了？你如果不痛苦的话，那你为何不将自己换回来呢？今夜又反常的没怎么跟我说话。其实我最明白这种痛苦的感觉，这不单单是一般的痛苦，还带着一些甜蜜。这才是最摧折人心的。所以，万不可数，视无睹。这种痛，植入心间最要命。我觉得你不太明白。敢痛就敢认，男子汉大丈夫，做什么这样计较